Think about it. Ok, nota la acentuación acá. Think about it. Think about it. Think about it. Y vamos a vincular. Think up. Think about it. El re suave acá. Think about it. Hoy vamos a aprender inglés con una canción muy pedida por ustedes. Another Day in Paradise by Phil Collins. It's another day for you, me, paradise. Si tú quieres aprender inglés con canciones como esta y quieres que yo te ayude, fíjate en mi nuevo curso lanzando muy pronto. Todavía puedes entrar con un descuento grande. Ya, yeah, comencemos. Phil Collins dijo que esta canción, uh, Another Day in Paradise, Otro Día en Paraíso, fue inspirada por un viaje a los Estados Unidos, al capital, de hecho, Washington, D.C., y si jamás has visitado una ciudad muy grande de los Estados Unidos, a lo mejor te va a sorprender la cantidad de gente viviendo por las calles, sufriendo por las calles que tenemos en las ciudades grandes. Uh, no hay mucha protección, digamos, del Estado uh, para esas personas. No, el gobierno no les ayuda mucho, quizás a veces para nada. Y, y ya, yeah, y él dijo como se sorprendió mucho la situación ahí y también se notó la reacción que hasta él tenía que cuando alguien le, le rogaba uh, por algo de ayuda, como su, su reacción natural era seguir caminando. No era de, de parar ahí y darle un momento y a ver si él podría darle um, aún un poco de ayuda, ¿no? Así que de eso se trata la canción, de cómo nosotros vivimos en nuestros propios como uh, burbujas, quizás enfocando en problemas nuestras, quizás pesadas, quizás livianas, como, uh, ¿cuántos likes he recibido en esta foto? ¿No? Uh, o, oh, ¿cómo voy a pagar la renta? El, el alquilar. Pero igual que no paramos para, para uh, conectar con la persona que realmente necesita ayuda. Uh, y de eso se trata la canción. La primera línea, She calls out to the man on the street. Ella llama al hombre en la calle. She calls out to the man on the street. She calls out to the man on the street. She calls out. Uh, calls, you know, the al final, vinculando, calls out to the man on. Man on, vinculando acá, man on the street. She calls out, intento repetir, she calls out to the man on the street. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? Señor, me puede ayudar? Sir, can you help me? Sir, can you help me? Un sonido difícil acá. Er, er, sir. No quieres dejar tu lengua tocar arriba porque vas a decir ser, ser. Ah, la R de español. Sir, can you? Can you help me? Sir, can you help me? Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Hace frío y no tengo donde dormir. It's cold and I've nowhere to sleep. It's cold and I'm nowhere to sleep. It's, it's, con el it's tienes que asegurar que estás pegando la T, sonido T y la S. It. It's, it's cold and I've, vinculando and I've, nowhere, yeah, nowhere to, nowhere to sleep. It's cold and I've nowhere to sleep. It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? Hay algún lugar que me pueda decir donde dormir, yeah? Is there somewhere you can tell me? There's somewhere you can tell me. Is there? Is there? Is there? Nota el sonido Z. Is, 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 is there? Is there? Y acá casi suena como se está comiendo la TH uh, sonora. Is there? Is there? Is there somewhere? Somewhere you can tell me? Tell me? Yeah, enfatizando el mi ahí un poco. Is there somewhere you can tell me? Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look, doesn't look back. 
uh, él sigue caminando, no mira hacia atrás. He walks on, doesn't look back. He walks on, doesn't look back. He walks on, regulando, walks on, doesn't look back. Uh, y acá nota walks on, uh, muchas de los phrasal verbs con on uh, en este parecidas quieren decir algo como continuar, sigue, walk on, go on, move on, yeah? walk on, go on, move on, continue on, quiere decir sigue adelante, yeah? eso, eso sería la, la traducción más uh, básica para todos. He walks on, He pretends he can't hear her. Uh, él finge que no puede escucharla, que no puede oírla. La, yeah? He pretends he can't hear her. He pretends he can't hear her. He pretends, acentuación de la palabra. Primera sílaba reducida, pretends. Segunda, más fuerte, más larga el sonido vocálico. Pretends. He can't hear her, hear her. He pretends he can't hear her. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Uh, comienza a silivar mientras, o chiflar, quizás es una palabra mexicana, pero es lo que aprendí, uh, mientras cruza la calle starts to whistle as he crosses the street. Starts to whistle as he crosses the street. Starts to whistle. Whistle. Acentuando la primera sílaba. Whistle. As he. As he. Sonido Z vinculando, comiendo la H. As he. As he. As he. As he. Crosses. Nota acá. Crosses. Sis. Crosses. Crosses the street starts to whistle, intenta repetir, as he crosses the street. Starts to whistle as he crosses the street. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Seems embarrassed to be there. Parece avergonzado de estar ahí, hablando del hombre. Seems embarrassed to be there. Seems embarrassed to be there. Seems embarrassed, embarrassed. Y nota acá, la ED en este caso, termina con sonido T. Si no sabes por qué, deberías ver mi otro video. Y también lo vamos a vincular con el, la T en tú. Solo vamos a pronunciar una T. Embarrassed, embarrassed. Reduciendo el tú a un sonido schwa. Embarrassed to be there. Uh, y yeah, ya, quizás él está avergonzado de su propia uh, reacción, ¿no? Eh, eh, con la señora. Seems embarrassed to be there. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. Oh, piénsalo dos veces. Oh, think twice. Oh, think twice. Ahora tenemos como el mensaje de, de la narrador, think twice. Think, de H, uh, muda, saca la lengua, muerde la suavecito. Think, think, think twice. Oh, think twice, piénsalo bien. Piénsalo dos veces antes de cualquier cosa. ¿no? Si alguien quiere hacer algo y no crees que es una buena idea, pero tampoco quieres decir no lo hagas, puedes decir, hey, think twice. Think twice. Uh, think twice. Because there is another day for you and me in paradise. Porque hay otro día para ti y para mí en el paraíso. Because there's another day for you and me in paradise. It's another day for you and me in paradise. Because, because, la forma hablada corta de because, because. Because there's a, there's another, another day for you and me. Nota acá el, el, la D en and, you and, you and, comiendo la D. You and me and, regulando, me and, paradise, paradise. 
uh, quizás él está diciendo el paraíso, él está hablando de nuestras vidas normales. Para nosotros es cualquier otro día, viviendo nuestras burbujas, nuestras vidas más o menos cómodas uh, cuando hay gente sufriendo. Y uh, repite el coro acá, oh, think twice. Because there's another day for you and me in paradise. Think about it. Piensa en ello. Piénsalo. Think about it. Think about it. Ok, nota la acentuación acá. Think about it. Think about it. Think about it. Y vamos a vincular. Think up. Think up. About it. Re suave acá. Think about it. Think about it. Intenta repetir. Think about it. Hey, think about it. Think twice. Think about it. She calls out to the man on the street. Ella llama a, al hombre en la calle. She calls out to the man on the street. She calls out to the man on the street. She calls out. Calls out. Sonido Z y vinculando. Calls out. To the man on, man on, vinculando ahí, man on the street. She calls out to the man on the street. She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. Él puede ver que ella ha estado llorando. He can see she's been crying. He can see she's been crying. He couldn't. He can, reduciendo el can a can por la posesión. He can see she's, hay que pegar la, la S ahí, uh, she has been, she's been, she's been. He can tell she's been crying. Nota en el inglés hablado sería como crying, la acentuación de la palabra, pero acá por el ritmo de la canción, crying, crying, uh, yeah, he can tell she's been crying. Inglés hablado, la canción, he can tell she's been crying. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. Ella tiene ampollas en las plantas de sus pies. She's got blisters on the soles of her feet. She's got blisters on the soles of her feet. She's got, she's, sonido Z, she's got. Blisters, blisters on, blisters on the soles of her feet. Acá tenemos mucha vinculación. She's got blisters on the soles of her, soles of her, intenta repetir, soles of her feet. She's got blisters on the soles of her feet. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, she cannot, she can't walk, but she's trying. Ella no puede caminar, pero está intentando. She can't walk, but she's trying. She can't walk, but she's trying. She can't walk, but she's, she is, she's, she is trying. Verbo auxiliar ahí, she is trying. Y de nuevo, en el inglés hablado sería trying, trying, pero por el ritmo de la canción, vamos a, él cambia el ritmo o la acentuación de la palabra. Trying, she can't walk, but she's trying. She can't walk, but she's trying. Ahora el coro es acá, uh, oh, think twice, it's just another day for you and me in paradise. Oh, think twice, cause it's another day for you, you and me in paradise. Y normalmente cuando decimos, ah, it's just another day, es como decir, es, una, es un día cualquiera, ya no es nada especial, un día muy normal, just another day. Hey, how, how, uh, how's work today? ¿Qué, qué vale, uh, ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué tal el trabajo? Eh, just another day. Nada especial. Ahora como él pide a Dios si hay algo que alguien puede hacer. Oh Lord, is there nothing more anybody can do? 
oh Señor, no hay nada más que alguien pueda hacer. Oh Lord, is there nothing more that anybody uh, can do? Oh Lord, is there, is there nothing, nothing more anybody can do? Is there nothing more anybody can do? Uh, yeah, no hay nada más que alguien pueda hacer. Oh Lord, there must be something you can say. Oh Señor, debe haber algo que puedas decir. Oh Lord, there must be something you can say. Oh Lord, there, de H sonora, there must be, must be, must be something, something you can, you can, reduciendo el can, you can say, oh Lord, intento repetir, there must be something you can say. There must be something you can say. You can tell from the lines on her face. Uh, puedes verlo por las líneas en su rostro. You can tell from the lines on her face. You can tell from the lines on her face. You can, you can tell, you can tell from the lines on her, lines on her, comiendo la H, vinculando lines on her face, un poco difícil decir esa parte, intenta, lines on her face, you can tell from the lines on her face, you can see that she's been there, puedes ver que ella ha estado ahí, you can see that she's been there. You can see that she's been there. You can, you can see that she's, that she's, she, she has, she's, she's been there. Ella ha estado ahí. Puedes dar cuenta por las líneas en su cara que ha estado ahí por un tiempo. You can see that she's been there. Probably been moved on from every place. Probablemente ha sido traslado de cada lugar. Probably been moved on from every place. Probably been moved on from every place. Probably, probably, been, been, been. No been, no el been, but been, been, been moved on. Y vinculando, moved on from every place, every place. Y te acuerdas que dije como, she's been moved on, ha, ha, ha dicho que tenía que irse, tenía que marchar, continuar a cualquier otro lugar. Move on, walk on, continue on, go on, ya, yeah? seguir adelante, cualquier lugar que no sea este. Probably been moved on from every Because she didn't fit in there. Porque ella no uh, pertenecía ahí según ellos, ¿ya? Yeah? Because she didn't fit in there. Because she didn't fit in there. Because, because, ahora ya, yeah, de nuevo, because, because, la forma corta hablada, because she, because she didn't fit in. Vinculando con la R suave, fit in there. Because she didn't fit in there. Ah, uh, yeah. Puede estar cuenta por las líneas de, en su rostro que ha estado ahí por un tiempo. A lo mejor lo han mudado un montón de veces porque según ellos no, no pertenecía ahí. She didn't fit in there. Y ahora sigue con el chorus. Uh, oh, think twice. Oh, piénsalo dos veces. Because it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you, you and me in paradise. Y es, eso, uh, ya, yeah, esa es la canción. Uh, avísame qué que opinas, qué piensas, si tiene, tiene mucha razón ahí él. Uh, si nosotros deberíamos hacer más para las personas, si el gobierno debe hacer más. 
o debe proteger la gente de la forma más básica quizás uh, déjame saber qué opinas tú ¿ya? y espero que puedes cantar la canción 100 veces 200 veces no importa cuántas veces pero que puedes aprender de ella eso es lo que tenemos hasta entonces que estés muy bien chao chao